రుద్రవేణ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఈ పేరుకు ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది చిరంజీవి గారు తీసిన ఒక కల్ట్ క్లాసిక్ ఇది అయితే ఇప్పుడు అదే పేరుతో ముప్పై నాలుగేళ్ల తర్వాత రుద్రవేణ అంటూ కొత్త నటు నటులతో ఓ సినిమా రాబోతుంది అయితే అసలు ఈ సినిమాకు సంబంధించి రుద్రవేణ కల్ట్ క్లాసిక్ లాంటి ఈ సినిమానా కాదా అనే విషయాలను మనం డైరెక్టర్ గారు మధుసూదన్ రెడ్డి గారు హీరోయిన్ ఎల్సా గారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి అంటే రుద్రవేణ అంటే ఈ పేరు అనేది తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరిని అడిగినా కానీ చెప్తారు మామూలుగా ఓ కల్ట్ క్లాసిక్ అసలు ఈ పేరు పెట్టాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది అంటే యాక్చువల్గా చిరంజీవి గారి రుద్రవేణ సినిమాకి మేము తీసిన ఈ రుద్రవేణ సినిమాకి ఎలాంటి పోలిక లేదు ఓకే టైటిల్ తప్పితే సినిమా కథ రుద్రవేణ క్లాసికల్గా ఉంటుంది చిరంజీవి గారి సినిమా సో ఈ సినిమా అంతా మాస్గా ఉంటుంది ఇంకోటి ఇది రివెంజ్ డ్రామా సో ఈ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అంటే యాక్చువల్గా ఈ సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ పేరు రుద్ర ఓకే సో ఇంకొక క్యారెక్టర్ ఏదైతే వీణా అని ఒక కథ నడుస్తుందో ఒక క్యారెక్టర్ పేరు వీణా ఓకే సో అందుకే ఈ టైటిల్ జస్ట్ మనం అర్థవంతంగా చెప్పాలంటే రుద్రవీణ అనేది యాప్ట్ అవుతుందని చెప్పి రుద్రవీణని తీసుకున్నాం సో అంతే తప్ప ఇంకా ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి అయితే ఎక్కడ మ్యాచ్ లేదు అయితే మామూలుగా కల్ట్ క్లాసిక్ లేనివి ఎప్పుడు కూడా అందరికి గుర్తుండిపోయాయి అటువంటి సినిమా టైటిల్ మళ్ళీ మనం పెట్టుకుంటున్నామంటే దానికి న్యాయం చేయగలమా లేదా అని అనిపించలేదా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి ఆలోచించినాం మేము కూడా ఎంత పెద్ద టైటిల్ సో తీరా టైటిల్ కూడా చిరంజీవి గారి టైటిల్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిది సో మనం ఆ టైటిల్ తీసుకున్నాం అంటే కొంచెం మాకు కూడా ఫస్ట్ భయం అనిపించింది కానీ అంటే మేము బేసికల్లీ రుద్రవీణ అనే టైటిల్ ఇంకొక యాంగిల్లో కూడా తీసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే రుద్రవీణ అనే సినిమాకి నేనే పెద్ద ఫ్యాన్ ఓకే ఆ సినిమా నేను ఒక ఇరవై ముప్పై సార్లు చూసింటా సినిమాని ఓకే సో ఎందుకో బలంగా ఆ సినిమా టైటిల్ అనగానే మా అందరికి కూడా పాజిటివ్ అనిపించింది ఏదైతే అదే కానీ రేపు అవసరమైతే మనం ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా ఫేస్ చేద్దాం ఎందుకంటే టైటిల్ అనేది చాలా బాగుంది సో ఈ టైటిల్తో వెళ్ళగలిగితే కొంచెం సినిమాకి ఒక గుర్తిస్తారు అవును అన్న సెన్స్ లో కొంచెం రుద్రవీణ అనే టైటిల్ ని మేము పెట్టుకోవడం జరిగింది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా రుద్రవీణ అనే సినిమాని మేము చాలా బాగా తీసాము మేకింగ్ పరంగా సాంగ్స్ పరంగా అండ్ క్వాలిటీ పరంగా అన్ని కూడా ఆ సినిమా స్థాయిని అయితే దిగదార్చదు లేదు సో కాబట్టి మేము ఆ సినిమాతో కంపేర్ చేయకుండా మా సినిమాను మా సినిమాలో చూసి సో డెఫినెట్ గా మేము అయితే దాన్ని బ్యాడ్ చేయలేదు అనే భావనలో ఉన్నాం అయితే ఈ టీవల్ కాలంలో మనం చూస్తే కొన్ని సినిమాలు ఏదైతే ఉన్నాయో పాత సినిమాలు కల్ట్ క్లాసిక్లుని పేర్లు కొంచెం చెడగొట్టే విధంగా కొన్ని తీశారు ఓకే అయితే ఇప్పుడు రుద్రవేణ అని మీరు తీసినప్పుడు చిరంజీవి అభిమానులు అయితే కానీ కొంతమంది ఆ సినిమాకు సంబంధించిన అభిమానులు మీకు ఖచ్చితంగా కొంచెం బెదిరించే ధోరణి అది ఏమైనా ఉందా లేదండి అలాంటిది ఎప్పుడు కూడా ఒకటి ఇప్పుడు చాలా అలా అనుకుంటే చిరంజీవి గారి సినిమాలు చాలా టైటిల్స్ వచ్చినాయి అవి చాలా అంటే చాలా వచ్చినాయి టైటిల్స్ కాకపోతే కొన్ని ఆడినాయి కొన్ని ఆడలేదు అది ఓకే అది ఇది ఏంటంటే రుద్రవీణ అనే సినిమాని మళ్ళీ మనం థియేటర్ ఇది కొత్త సినిమా కొత్త కదా ఈ సినిమాకి రుద్రవీణ అనే టైటిల్ పెట్టుకుంటే మాకు హెల్ప్ అవుతుంది క్యారెక్టర్ కూడా అలాగే రాసుకున్నాను రుద్ర అంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా నా క్యారెక్టర్ లో రుద్ర అని ఆ పేర్లు అలా రాసుకున్నాం క్యారెక్టర్స్ నేమ్స్ సో రుద్రవీణ మనకు బాగుంటుంది అని మేము డిస్కస్ చేసుకొని అలా టైటిల్ పెట్టుకున్నాం అంతేగాని ఆ పాత సినిమా కథలు తీసుకొని లేకపోతే ఇప్పుడు పాత రుద్రవీణ ఎలాంటి ఆ కథ తీసుకొని మనం దాన్ని యాస్టీస్ గా మళ్ళీ మార్పులు చేర్పులు చేసి దాన్ని చెడగొట్టే విధానం అయితే మనం ఆలోచించవచ్చు ఇది కంప్లీట్ కథ వేరు కదా అదే క్లాసికల్ మూవీ ఇది మాస్ ఎంటర్టైన్ ఇది కంప్లీట్ మాస్ ఒక రివెంజ్ డ్రామా ఓకే సో కాబట్టి దానికి దీనికి అసలు పొంతన లేదు సో టైటిల్ విషయంలో కూడా మేము ఆ పోస్టర్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతిది ఒక ట్రైలర్ టీజర్ ఎవ్రీథింగ్ మాకు ఎక్కడ కూడా చెడగొట్టే విధంగా దాని గురించి అసభ్యంగా మేము దాన్ని ప్రజెంట్ చేయము సినిమా గానీ పోస్టర్స్ గానీ ఎవ్రీథింగ్ సాంగ్స్ గానీ అన్ని కూడా చాలా బాగుంటాయి ఓకే ఎల్సా గారు ఈ సినిమాని అసలు చూస్ చేసుకోవడానికి అంటే ఒప్పుకోవడానికి మీకు బాగా అనిపించిన అంశం ఏదైనా ఉందా సో ఫస్ట్లీ రుద్రవీణ సినిమా ఇట్స్ ఇది ఒక టైటిల్ కాదు ఇట్స్ సెంటిమెంట్ ఈ మూవీ సో వెన్ యునో మధు సార్ అండ్ లక్ష్మణ్ సార్ ప్రొడ్యూసర్ లక్ష్మణ్ సార్ ది ఆల్ యునో కేమ్ టు మీ విత్ దిస్ ప్రపోజల్ ఆఫ్ రుద్రవీణ సినిమా ఐ వాజ్ లైక్ Wow, <laughs> I'm going to be a part of this. It's a huge thing, Rudra Veena, the name itself. So I was like, 
yes story cut like nothing just yes lock yeah what what is the exact point <laughs> what he, what he impressed you it's so like different revenge yes it's a it's not just a uh, like normal story it's a different mm. uh, prati frame low suspense undi in and interesting twist twist and turn full packed entertainment just it's not a normal monotonous film it's full of ups and downs and chaala baagundi okay and so. actually guy ippudu itival kalamlo evaraina gaani heroines ekkuva glamour roles ki ekkuva pramukhyata isthunnaru yeah. yeah. aithe meeru atlant gaakunda oka ఇటువంటి రివెంజ్ స్టోరీలో నటించాలన్నానికి కాదు నా లైన్ ఐ ప్రియా ఐ ప్రియ క్యారెక్టర్ ప్రియా సో ది రూద్రల్ లవ్ యాంగిల్ సో షీ ఈస్ అ వెరీ లవింగ్ కంపాషనేట్ యు నో వర్క్స్ విత్ ఎన్జిఓస్ వెరీ కైండ్ అండ్ లైక్ యాజ్ యూజువల్ యు నో గర్ల్స్ డోంట్ యు నో దే టేక్ దర్ టైమ్ సో రుద్ర హ్యాస్ టు విన్ హర్ లవ్ హర్ ప్రియాస్ లవ్ సో దేర్ జర్నీ రుద్ర అండ్ ప్రియా అండ్ యు నో రుద్రాస్ రివెంజ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ his journey is his own journey how priya helps him and supports him mm. it's a full full length i mean very compassionate story it's not just an ordinary regular mm. story kadu it's a very a different different, different mm. flavor revenge. only mm. ha regular revenge ga konda yeah. revenge lone kochina variation teskunna yes okay అంటే మీరు ఈ కథ వీళ్ళకే యాప్ట్ అవుద్ది లేకపోతే కొత్త వాళ్ళని పెట్టుకుందాము లేకపోతే ఇంకా ఆల్్రెడీ నోన్ పర్సన్స్ ని పెట్టుకోవాలి అట్లా ఏమైనా అనుకున్నారా మీరు అనుకున్నాం నేను అనుకున్నా ఏమీ జరగవు కదా సో అంటే మనం కథ రాసుకునేటప్పుడు ఏందేను అనుకుంటాం సో ఒక కథ రాసుకునేటప్పుడు ఇలా వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళాలి అనుకుంటాం ఇది ఎస్పెషల్లీ లీడ్ క్యారెక్టర్స్ అవును రాసుకుంటాం అంటే కొన్ని ఏందంటే కొన్ని అవతల నుంచి సపోర్టర్స్ మనకు అన్ని కంఫర్టబుల్ గా దొరికితే ఓకే లేదంటే మనం మన దారిలో మనం వెళ్ళిపోవాలి అంతే ఈ సినిమాకు కూడా ఫస్ట్ నేను కొంచెం డిఫరెంట్ గా వెళ్దాము పెద్ద వాళ్ళతో వెళ్దాం అనుకున్నా కథ బాగుంది హెవీగా ఉంది సో వెళ్దాం అనుకున్నా వెళ్దాం అనుకున్న తర్వాత నేను వెళ్ళే దారిలో కొంచెం నాకు ఆ స్టార్స్ కానీ కొంచెం వాళ్ళు దొరకలేదు సో ప్రొడ్యూసర్స్ రెడీగా ఉన్నారు బట్ కథ బాగుంది ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి ఏమన్నారంటే కథ బాగుంది సో మనం కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ ఇద్దాం ఓకే ఎందుకంటే ప్రతి ఫీల్డ్ లో కూడా కొత్త వాళ్ళు ఉంటే కొత్త వాళ్ళని ఎంకర్ మన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో కూడా కొత్త వాళ్ళ సినిమాలు బాగా తీస్తే ఆదరణ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ తెలుగు ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి కానీ ఇటీవల కాలం లేదనేది అందరు చెప్తున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది వాళ్ళ ఆడియన్స్ నుంచి సపోర్ట్ ఉంది మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కూడా మంచి సినిమాలు వస్తే దానికి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా దాన్ని స్వాగతిస్తారు సో మనం సినిమా తీయడం బాగా తీయాలి అంతే సో జనాలకు నచ్చాలి ఇటు అందరికి నచ్చాలి సినిమా సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఒక మంచి సినిమా మంచి కథ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా బాగా యాక్టింగ్ చేసే వాళ్ళని తీసుకుంటే తప్పేం లేదు కదా అని ఆలోచించుకొని నేను మా ప్రొడ్యూసర్స్ కూర్చొని ఒక నాలుగైదు పేర్లు అనుకున్నాం అనుకున్న తర్వాత ఆ సర్చ్ చేసే టైమ్ లో ఇప్పుడు ఏదైతే రుద్రవీణలో చేసిన హీరో శ్రీరాము ఫస్ట్ నాకు పరిచయం లేదు యాక్చువల్గా సో తన సినిమా ఒకటి మది అని ఒక సినిమా చేసాడు తను సో అది టీజర్ కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా ఒక టీజర్ చూపించారు నాకు సో యాక్టర్ గా చాలా బాగా చేసాడు తను సో చూస్తే లుక్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అరే బాగా చేశాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఇక నెక్స్ట్ ఏదో ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాడు తను నిన్ననే రిలీజ్ అయిన సాఫ్ట్వేర్ గ్లోస్ ఒకటి మొన్న ఫ్రైడే రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమాలో చేస్తుండే సో ఇమీడియట్ గా ఒకసారి పిలిచి కథ విన్నమన్న కథ విన్నాడు తను కూడా బాగుంది భయ కథ అయితే చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది నేను చేస్తాను భయ అన్నాడు సో అతనిలో ఉన్న ప్యాషనేటెడ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో సో నాకు నచ్చింది అంటే నేను చేస్తాను భయ దీన్ని మనం బాగా చేద్దాం అని ఒక ఎనర్జీగా మాట్లాడడం నాకు నచ్చి సరే నాకు కావాల్సింది ఏంటి బాగా ఫస్ట్ అయితే మనం బాగా యాక్ట్ చేసేవాడు కావాలి అనుకుని ఇతను అయితే చేయగలుగుతాడు అని చెప్పి నేను ఆ క్యారెక్టర్ ని ఆ లీడ్ రోల్ లో తను ఓకే అని ఫిక్స్ చేసుకున్నా దెన్ హీరోయిన్ రోల్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ రకరకాలుగా అనుకున్నాము పెద్ద హీరోయిన్ తో వెళ్ళాలి లేకుంటే ఇంకా స్టార్స్ తో వెళ్ళాలి అనుకున్నాము కానీ మాకున్న ఇంకా అన్ని దృష్ట మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించుకొని ఆ కరెక్ట్ టైమ్ లో ఎవరిని హీరోయిన్ గా తీసుకుందాం అనుకున్న టైమ్ లో ఎల్సా ఈజ్ మై ఎఫ్బి ఫ్రెండ్ సో తను అప్పుడప్పుడు ఈ స్టేటస్ లో అవి రీల్స్ అవి పెట్టే తనకి ఏంటంటే అప్పటికి కృష్ణారావు సూపర్ మార్కెట్ అని ఒక సినిమా చేసింది సో నేను చూసి అప్పుడే అమ్మాయి బాగా చేసింది గౌతమ్ రాజ్ గారు బ్రేక్ పడితే డెఫినెట్ గా ఈ అమ్మాయి పెద్ద హీరోయిన్ అవుతుంది అనిపించి సో ఇమీడియట్ గా నేను మెసేజ్ పెట్టాను అలా మెసేజ్ పెట్టిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా అమ్మాయి రియాక్ట్ అయింది సో అక్కడి నుంచి మేము అన్ని మాట్లాడుకుని తనని హీరోయిన్ గా తీసుకున్నాం అంటే ప్రియా అనే క్యారెక్టర్ కి అమ్మాయి కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది సో అందుకని హీరోయిన్ గా అమ్మాయిని ఫిక్స్ చేసాను 
మీరు అసలు ఎవరితో ఈ సినిమా తీసి ఇయ్యాలనుకున్నారు అంటే పెద్ద హీరోల్లో కానీ అట్లా అనుకోలే అంటే రాసుకునేటప్పుడు ఉంటది కదా వీళ్ళైతే బాగుంటది వీళ్ళైతే నేను అనుకోలే యంగ్స్టర్స్ కి ఎవరికైనా ఆ కథ సూట్ అవుతుంది లైక్ కార్తికేయ రాజ్ తరుణ్ సో నాని వరకు ఆ కథ ఎవరికైనా యాప్ట్ అవుతుంది యంగ్స్టర్స్ కి అందరు కూడా నిఖిల్ అయితేంది అందరు ఎవరు ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికి కూడా సెట్ అవుతుంది కథ రుద్రవినాన కథ బట్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు ఇప్పుడు హీరోస్ అంటే ముందు ఒక సినిమా చేయాలంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే ఛానల్ అన్న స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అంటే వాళ్ళ కథ చెప్పి వాళ్ళు ఒప్పించే ఇది ఉండాలి లేదా హిట్ కొట్టని ఉండాలి సో నేను నేను రెండు అంటే హిట్ అంటే నేను హిట్ నా ఫస్ట్ సినిమా పెళ్లి ముందు ప్రేమ కథ నాకు పేరు వచ్చింది టూ థౌసండ్ సెవెన్ లో రిలీజ్ అయింది తర్వాత ఈ కథ రాసుకున్న తర్వాత నేను వెళ్ళలే ఇంకా అంటే ఎవరి దగ్గర కూడా వెళ్ళి కథ చెప్పలే నేను ఎందుకో నా నిర్ణయాన్ని కొత్త వాళ్ళతోనే వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి నిర్ణయించుకుని ఇలా వెళ్ళిపోయా ఇలా టర్న్ తీసుకున్నాను అయితే కొత్త వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే మన ఇండస్ట్రీలో ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే బోల్డ్ కంటెంట్ వృద్ధేసి వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేసాము అట్లా ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే మీరు కూడా అట్లాగే తీసుకున్నారా లేకపోతే లేదు బోల్డ్ అనేది లేదు నా సినిమాలో బోల్డ్ కంటెంట్ ఎప్పుడు కూడా జనాలు ఆదరిస్తారని అనుకోవడం తప్పు ఏ కథ అయినా సరే బోల్డ్ కథలు కూడా చాలా ఫెయిల్యూర్ అయినాయి అసలు దాని మొహం కూడా చూడలే ఆడియన్స్ ఓకే సో నువ్వు వాళ్ళ మీద ఎలా రుద్దుతావు వాళ్ళు చూడనప్పుడు అది తప్పు కదా ఏదో ఒకటి రెండు సినిమాలు ఎందుకు అన్నాయి అంటే దాంట్లో ఏదో సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఆ సబ్జెక్ట్ బట్టి సినిమాలు ఆడతాయి కానీ ఓన్లీ రొమాన్స్ ఉంటేనే సినిమా ఆడుతుంటే బిగ్రేట్ సినిమాలు తీసుకోవచ్చు కదా యూట్యూబ్ లో పెట్టుకోవచ్చు కదా డైరెక్ట్ ఓకే అదే చూడరు అంటే పబ్లిక్ ఎప్పుడు కూడా బూత్ సినిమాలు చూడరు సో సినిమా అంటే సినిమాల లాగే ఉండాలి సినిమాకు ఒక సోల్ ఉండాలి ఒక కథ ఉండాలి ఓకే ఆ కథ తాలూకు జర్నీ ఉండాలి అంతే తప్పితే ఓన్లీ బోల్డ్ అనేది నాట్ కరెక్ట్ అంట నేను మీరు ఈ సినిమాకి రాకముందు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా గానీ కో డైరెక్టర్ గానీ అట్లా ఏమైనా చేశారా నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేశానండి ఓకే సో నేను ఓయి సినిమాకి ఆనంద్ రంగా గారి దగ్గర వర్క్ చేశాను వాళ్ళ టీమ్ లో తర్వాత ప్రవీణ్ సత్తర్ డైరెక్టర్ గరుడ గారు డైరెక్టర్ ఉన్నారు కదా సో ఆయన ఆయన దగ్గర కూడా వర్క్ చేశాను రొటీన్ లవ్ స్టోరీ మూవీకి వర్క్ చేశాను ఓకే సో దాని తర్వాత దెన్ ఇంకా నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో డిఎస్ రావు గారు బ్యానర్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది పిల్ల జమీందార్ లాంటి పిల్ల జమీందార్ సినిమా బ్యానర్ లో డిఎస్ రావు గారు ప్రొడ్యూసర్ గా ఒక సినిమా చేశాను పెళ్లికి ముందు ప్రేమ కథ దాంట్లో సునైన అండ్ చేతన్ సీన్ రాజు గారి గదిలో చేసిన అతను చేతన్ సీన్ హీరో హీరోయిన్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో రిలీజ్ అయింది జూన్ సిక్స్టీన్త్ సినిమా రిలీజ్ అయింది సో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ అయిన సినిమా నాకు ఆ రోజు పేరు కూడా వచ్చింది బాధి సైడ్ సినిమా సో చిన్న లైన్ బాగుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ లైన్ బాగుంది అనేది పేరు వచ్చింది ఆ తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల నేను కొంచెం లేట్ తీసుకున్నా ఇంకా మీరు ఇప్పటి వరకు తీసిన సినిమాలు బిఫోర్ మూవీస్ బిఫోర్ మూవీస్ so before this i have already made my debut in telugu with uh, krishna rao supermarket okay. gautam rajasan okay and because of the pandemic it was in 2019 and then mm. pandemic and everything the <laughs> film industry totally shut down mm-hmm. now dheere dheere sab kuch normal ho raha hai so i have all my movies in pipeline mm. uh, one with abhishek pictures and mm. another is ramu danugoledu janaki kalagana ledu and this is the fourth one rudravina mm. మీకు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆల్మోస్ట్ కొంచెం తెలుగు ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం అర్థం అవుతుంది సినిమా అంటే సినిమాలు తీసేటప్పుడు మీకు ఏమి ఇబ్బంది అనిపించలేదా అంటే తెలుగు రావట్లేదు తెలుగు సినిమాలు తీస్తున్నారు full prepare okay i i used to go there like mm. yeah i can say in a dialogue the scenes no anni kuda uh. english lo raskunedi ah okay <laughs> english lo raskoni mm. uh, practice chesi mm. next day ka a scene mm. act chesedi thanu mm. so ante mundu roju preparation mm. so adu manchi dedication undadam valla roju shooting ayipoyinaka next next day shooting thanu undi ante em scenes unnai enti ani cheppesi oka sari mottham adi english lo oka sari malli oka sari డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత అలా షూటింగ్ వెళ్ళారు అంటే ఈ ఈ సినిమా అంటే తెలుగులో తీశారు అంతకు ముందు మీరు తెలుగు సినిమాలు ఏమైనా చూసారా కృష్ణారావు సూపర్ మార్కెట్ తెలియ కదా చూసారు అంటున్నా ఇప్పుడు అంటే తెలుసుకోవచ్చు తెలుగు ఫిల్మ్ హా ది లాస్ట్ ఫిల్మ్ ఐ వాచ్డ్ వాస్ ట్రిపుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ లాస్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ యా ఓకే ఐ యామ్ వెయిటింగ్ టు వాచ్ ఎఫ్ 3 ఆల్సో 
ఓకే అంటే అర్థమైంది అయితే బాగానే సినిమాలు అనేవి వాచ్ చేయడం వల్ల కొంచెం తెలుగు డైలాగ్స్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అదే మాట్లాడడం కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది కానీ అర్థం చేసుకున్నాంలో కొంచెం అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఇయర్ వన్ ఇయర్ లో అది కూడా పూర్తిగా నేర్చుకుంటుంది మీకు ఇబ్బంది అనిపించలేదా అంటే తెలుగు రాదు ఎట్లా కన్వే చేయాలి అని ఇబ్బంది ఏముంటుంది ఇప్పుడు తనకు సీన్ మీద అవగా ఉన్నప్పుడు అయితే డైరెక్టర్ కి ఏం కావాలి ఒక సీన్ ఇది సిచ్యువేషన్ అని మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ వాళ్ళ యాక్టర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది నిజంగా ఏమి రాదు నటశూన్యం అంటే మనం అన్ని చెప్పాలి ఇలా ఉంటది అమ్మా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా ఉంటది ఇలా ఉంటది తెలిసిన యాక్టర్ కి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో ఆల్రెడీ తను అప్పటికి ఒక టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ యాక్ట్ చేసి ఉంది కాబట్టి సో సీన్ ఏంటి ఆ సీన్ ఏం మనకు తెలియజేస్తుంది లవ్ సాడ్ లేకపోతే కామెడియా మనం ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్పినట్టుంటే ఆ మూడ్ లో ఉంటారు వాళ్ళు దీని వాళ్ళకి కావాల్సింది డైలాగ్స్ కౌంటర్ డైలాగ్స్ ఏమున్నాయి ఇలా ఎలా తీసుకోవాలి ఒక ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి తను ఈజీగా యాక్ట్ చేసేది నాకైతే పెద్ద ఇబ్బంది ఏమని పేలేదు నేను సీన్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయబోయేది ముందు రోజు నైట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మా కోడేట్ రాంబాబు గారు అని వాళ్ళిద్దరు డిస్కస్ చేసుకున్నది జస్ట్ నేను మాంటర్ ముందు వచ్చిందా రాలేదు ఎక్స్ప్లెషన్ అంతే ఓకే ఎట్లా ఉండేదండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండేది షూటింగ్ టైమ్ లో కానీ ఇట్లా ఎక్స్ట్రీమ్లీ నైస్ ఐ మీన్ లైక్ డైరెక్టర్ సార్ ఆర్ యూనో ఆ కో డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్స్ ఎవ్రీ వన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈచ్ అండ్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ నో ప్రొడ్యూసర్లు మర్చిపోయారు ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ ద మెయిన్ దెన్ ఎమ్ డైరెక్టర్ ద యూనో క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇంటర్వ్యూ చేయండి సో ఇది నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ లక్ష్మణ్ గారు అయితే రుద్రవేణ సినిమా అంటే డైరెక్టర్ ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకటి తీసుకొని రావచ్చు కానీ ఈ నేమ్ ని మనం బయటికి తీసుకెళ్తే రేపు ఇబ్బందులు ఉంటాయేమో అని మీరు అనుకోలేదా ఎప్పుడు సో ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట బేసిక్ గా సో ఆయన సినిమాలు తీయాలని ఒక సెంటిమెంట్ కూడా ఉండేది ఆల్రెడీ హీరోయిన్ చెప్పినట్టుగా ఒక సెంటిమెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక డ్రీమ్ అంటారు కదా సో డ్రీమ్ నాది ఒక ఐటీ ఫీల్డ్ నుంచి ఒక సినిమాలు తీయాలని ఒక ప్యాషన్ అది ఇప్పటి నుంచో ఉన్న డ్రీమ్ మా ఫస్ట్ లుక్ అప్పుడు కూడా చెప్పా సో అది ఇది థర్టీ ఇయర్స్ నా కళ తెలుసా ఆయనకి అంటే చిరంజీవి గారికి ఇలాంటి సినిమా వస్తుంది అని తెలుసా తెలుసు తెలుసు అంటే ఒక షూట్ లో ఒక ఇన్సిడెంట్ అయింది ఆ రీచ్ అంటే నేను విన్నాను వాయిస్ సో వాళ్ళకి తెలుసు అని నాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది త్వరలో ఆయనతో చెప్పాలి అని ఆయనతో లాంచ్ చేయాలని ఒక ప్రపోజల్ లో ఉన్నాం సో టైటిల్ ఎట్లా వచ్చిందో అది కూడా కాన్ఫిడెన్స్ సో విల్ రీచ్ అవర్ డెస్టినేషన్ ఓకే ఇప్పుడు మీకు కూడా చిరంజీవి గారు అంటే ఇష్టమా ఏ ఇష్టం ఏ సినిమా ఇష్టం అండి చిరంజీవి గారు చూసారా బిఫోర్ దూటింగ్ ఒహవా అనిపించింది అది కల్ట్ క్లాసిక్ అండి ఎట్లయినా కానీ అంటే ఆ సినిమా చూస్తే ఒక సంగీత విద్వాంసుడు కొడుకు ఒక ఊరి కోసం ఎలా ఉండే అనేది ఒక కథ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ చూస్తుంటే ఇప్పుడు మన పక్కన ఉండే కుర్రాళ్ళు అనిపిస్తా ఉండదు మీ సినిమాలో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ ఎట్లా ఉండదు అనేది అందులో కొన్ని పాయింట్స్ వన్ ఆర్ టూ టచ్ అవ్వచ్చు కానీ మొత్తం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టోటల్ డిఫరెంట్
జనరల్ గా అయితే మామూలుగా ఒక క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా కానీ కొంచెం సెటిల్ గా ఉన్నారు కదా సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది ఎప్పుడు కూడా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ డబ్బులు పోగొట్టుకోవడం అనేది ఎక్కువగా వినే మాట మీకు అది అనిపించలేదా యాక్చువల్గా నేను ఇందులో సినిమాలో డబ్బులు సంపాదించాలనే రాలేదు సార్ నాకు కొంచెం అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము అనేది చాలా మంది టాలెంటెడ్ ఉన్నారు సో వాళ్ళకి ఒక లైఫ్ ఇద్దాం అనే ఉద్దేశం అంటే మనకు తెలియకుండా కొన్ని సోషల్ అందరు చేస్తూ ఉంటారు ప్రత్యేకంగా పరోక్షంగా సో అలా నేను జనరల్ గా కొంచెం సోషల్ హెల్పింగ్ నేచర్ ఎక్కువ నాకు సినిమాలో రాకముందు కూడా ఇప్పుడే ఉంటుంది సో కొందరి కష్టాలు చాలా చూసేవాన్ని అనమాట దగ్గర అప్పుడు నేను ఇండస్ట్రీ రావాలని తగ్గ అనుకున్నప్పుడు ఒక యాక్టర్ కావాలనుకున్నాను తర్వాత యాక్టర్ ఏదో ఇంకా అవ్వలేదు కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ అన్న చేసి సో ఇండస్ట్రీలో ఏదో ఒకటి ప్యాషన్ అనమాట చాలా ఇష్టం అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కడ చూస్తే మనం సినిమాలో ప్రపంచం ఉంటుంది మార్నింగ్ లేచిన నుంచి ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ వరకు సో డే టు డే యాక్టివిటీస్ లో ఏదో ఒకటి సాంగ్స్ వింటుంటాము మొబైల్ లో కానీ ఎఫ్ఎం లో కానీ సాంగ్స్ ఏదో ఒకటి మనకు ఒక సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఉంటాయి కదా ఎన్ని కష్టాలు అందరికి ఏదో బాధలు ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫీస్ అది వైఫ్ పిల్లలు అది ఎన్నో ఉంటాయి సో వాట్ యూ టేక్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అంటే ఒక ప్రశాంతమైన ఉండాలని ఒక మంచి పాట ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ ఒక నవ్వు ఉంటున్నాయి ఇందులో కూడా కామెడీ చాలా హెవీ గుడ్ కామెడీ ఓకే యాజ్ యాక్షన్ తో పాటు కామెడీ డ్రామా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది అది అతికినచ్చు అతికిచ్చినట్టు ఉండదు అండ్ మ్యూజిక్ పెద్ద ఫీల్ చేసాము మ్యూజిక్ ఇస్ ద బంగారు బొమ్మ అనే ఒక సాంగ్ జస్ట్ రిలీజ్ చేస్తున్నాను టీజర్ కూడా చిరంజీవి గారి బ్లెస్సింగ్ కోసం వెయిటింగ్ సో ఈ వారంలో వన్ వీక్ లో రెండు రిలీజ్ చేస్తాను మీరు మళ్ళీ మన మీ ఛానల్ కి ఇందులో ఛానల్ తీస్తారు ఇంత సాంగ్ ఎలా తీసారు అనేది మీరు అడుగుతారు గ్యారంటీ ఐ ప్రామిస్ యూ దాట్ ఓకే సో ఇందులో పేర్లు వచ్చే మెయిన్ విలన్ రఘుకుంచ గారు సో రఘుకుంచ గారిని విలన్ అవుతారని మీకు తీసాము ఆయన ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్టింగ్ చేశారు ఆయనకి చాలా సినిమాలు పడతాయి సో డాడ్ ఐ థింక్ పలాసాలో నెగటివ్ రోల్ తర్వాత ఇప్పుడు లెంత్ ఫుల్ లెంత్ రోల్ ఓకే అసలు కత్తులు చంపడని అసలు మామూలు ఉండదనమాట ఆ రుద్రంలో రౌద్రం అసలు అలా చాలా ఉంటుంది హెవీ చాలా కంటెంట్ ఆయన అట్లాగే అమ్మాయి హీరోయిన్ కూడా సో ఆర్గన్ అమ్మాయి సో ఆమె మెంటాలిటీ కూడా అలానే ఉంటుంది యాక్చువల్ గా హార్డ్ టు టచ్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఓకే సో శుభాశ్రీ అని ఇంకొక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి కూడా ఒక మంచి రోలే ఇంకొక సోనియా అని ఒక అమ్మాయి ఉంది సో దే ఆర్ వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్స్ సో కామెడీ యాక్టర్స్ ఒక నలుగురు చాలా మంది బాగా వచ్చారు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఉన్నారు సో విల్ టెల్ యూ వన్ బై వన్ అంటే మీరు కూడా యాక్టర్ కావాలనుకుని తర్వాత కొన్ని వెళ్ళారు కాబట్టి మీరు క్యారెక్టర్ అవ్వాలన్నారు కాబట్టి అది వచ్చేసింది 